Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing inverse trigonometry, and this is a lecture number six. I hope you have already watched part one to part five before watching part six. आज की लेक्चर में हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो हमने पिछले क्लास में मिसलेनियस कंप्लीट किया था अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे और जो पहले कभी पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं ठीक है तो आज आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स लेते हैं फिर उनका सोल्यूशन करते हैं ठीक है पहला क्वेश्चन है जो हम लिख रहे हैं ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट प्रूव दैट टैन इनवर्स ये ब्रैकेट है अंडर रूट वन प्लस कॉसिक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉसिक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस कॉसिक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉसिक्स इज इक्वल टू y by 4 plus x by 2, where x belong to 0 to pi, ये दिया हुआ, ठीक है? ऐसा इसलिए कि 0 to pi के बीच में cos जो होगा, वो किसके बीच में लाइक करेगा? 0 1 से minus 1 के बीच में, तब ये दोनों ही हालत में ये क्या होगा? Positive होगा, और positive होने की वजह से ये function defined होगा, अगर square root के अंदर negative हो जाए, तो function defined नहीं होगा। कॉस एक्स की वैल्यू माइन वन से हमेशा छोटी होती है या बराबर होती है तो ये वन माइनस कॉस एक्स तब भी डिफाइंड रहेगा ही रहेगा अब इसको सॉल्व करना है वी नो सॉल्यूशन कैसे करेंगे अगर साइन एक्स था तो हमने पिछले दिन किया था इस तरह का क्वेश्चन और साइन एक्स को लिख दिया था टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू और वन को लिख दिया था कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बाहर आ गया था लेकिन यहां पर ऐसा कुछ है नहीं इसको ऐसा लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है क्योंकि कॉस टू एक्स होता है थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कॉस टू एक्स होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स तो आप लिख सकते हैं इसको टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये इधर आ जाए वन माइनस कॉस टू एक्स यानी वन माइनस कॉस टू एक्स हो तो ये टू साइन स्क्वायर एक्स होगा यहाँ टू एक्स हो तो यहाँ एक्स होगा अगर यहाँ एक्स होगा तो यहाँ एक्स बाई टू होगा इसका मतलब हुआ कि आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस एक्स को टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और इसी तरह से वन प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इसका भी फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये जब रूट में है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स के बदले अब अंडर रूट में लेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू साइन एक्स बाई टू और ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स के बदले ये हो जाएगा रूट टू कॉस एक्स बाई टू है ना सो द गिवन एक्सप्रेशन विल कम अप द गिवन एक्सप्रेशन विल बी एक्सप्रेशन will be what tan inverse tan inverse ये लिखे यहाँ पे under root two cos x by two my plus under root two sin x by two नीचे में यही चीज under root two cos x by two minus under root two sin x by two अगर under root two cos x by two से divide कर दिया जाए तो ये हो जाएगा यहाँ मिल जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाई टू और नीचे हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स बाई टू ये अभी तक इतने हम कर चुके हैं कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किसका फॉर्मूला है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू का है ना इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू है ना तो टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा That is pi by four plus x by two. यही हमारा RHS था proof हो गया. तो इस तरीके का question आप कर सकते हैं. ठीक है? आइए दूसरे question को समझते हैं. दूसरा question क्या है? Second question एक और लेते हैं question. और ये question क्या है? जरा देखिए. Question है prove that 
tan inverse 1 minus cos x upon 1 minus sin x minus cot inverse under root 1 plus cos x upon 1 minus sin x and whole is equal to pi by 4. ये हमें प्रूफ करना है. <coughs> तो क्या करें? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वैसे ही लिखेंगे. 1 minus sin x को लिख सकते हैं यहाँ पे. tan inverse cos x को cos square x by 2 minus sin square x by 2 लिखा जा सकता है. और इसको 1 plus sin x को लिखा जा सकता है. 1 को cos square x by 2 cos square x by 2 plus sin square x by 2 और sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 लिखा जा सकता है है ना तो ये पूरा चीज हो जाएगा <coughs> minus cot inverse under root 1 plus cos x को लिखा जा सकता है 2 cos square x by 2 और नीचे हो जाएगा 2 sin square x by 2 ठीक है तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा अब देखिए ये हो जाएगा tan inverse a square minus b square cos x by 2 plus sin x by 2 और दूसरा आ जाएगा cos x by 2 minus sin x by 2 ठीक है नीचे a square plus b square plus 2ab है तो हम इसको लिख सकते हैं a plus b का whole square यानी cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square. Whole square लिखने के बजाए दो बार लिख सकते हैं cos x by 2 minus sin x by 2. Minus होगा क्योंकि यह minus है. तो यह भी sin क्या होगा? Minus. तो आप यहां पे minus sin लिख सकते हैं. है ना? यहां पे minus लिख सकते हैं. इस पूरी चीजों में क्या है? कि ये इससे cancel हो जाएगा. और यहां मिल गया cot inverse. कितना था ऊपर में ऊपर में 2 से 2 कट गया cos by sin cot x by 2 cot x by 2 <coughs> अब ऐसा करने से इसको cos x by 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 plus tan x by 2 और नीचे हो जाएगा 1 minus tan x by 2 cos x by 2 से डिवाइड करने पर और ये cot inverse cot x by 2 is equal to x by 2 अब ये हो गया tan inverse इसको tan pi by 4 plus x by 2 लिखा जा सकता है tan pi by 4 plus x by 2 ठीक है minus x by 2 अब ये tan inverse tan theta is equal to theta pi by 4 plus x by 2 और इधर है minus x by 2 ये cancel हो गया और क्या हो गया pi by 4 that is rx तो थोड़ा handling आप सिख पा रहे हैं questions की handling कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जब आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे अगला क्वेश्चन लेते हैं <coughs> अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है उसको ये क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है 2 tan cot inverse 2 tan cos inverse 8 by 17 plus tan inverse 2 tan sin inverse 8 by 17 is equal to tan inverse 300 upon 161. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर तो हमें सबसे पहले यहाँ cos inverse को tan inverse में लिखना होगा. cos inverse को tan inverse में. आपको direct तो अब याद हो गया होगा. इतना कैसे करेंगे? तो आप इसको कर सकते हैं. जैसे ये b by h होता है. b है कितना? 8 और h है 17. तो p कितना होगा? आप ऐसे लिख सकते हैं एक लिख के दिखाई देता हूँ cos inverse 8 by 17 is equal to theta then cos theta is equal to 8 by 17 और फिर tan theta इसी को b by h कह सकते हैं है ना तो p आ जाएगा b आ गया 8 h आ गया 17 p आ जाएगा 15 है ना so we can write tan theta is equal to ये theta हो जाएगा तो ये हो जाएगा cot inverse and similarly sin inverse 8 by 17 को हम मान लेते हैं 5 तो sin 5 is equal to हो जाएगा 8 by 17 that is p by h 
तो यहां पे टैन फाइव जो हो जाएगा वो कितना होगा यानी यहाँ पे पी हो गया एट एच हो गया सेवनटीन तो बी कितना हो जाएगा फिफ्टीन यहाँ पे पी कैपिटल पी लिख देते हैं एट कैपिटल एच लिख देते हैं सेवनटीन तो कैपिटल बी जो हो जाएगा चूंकि यहाँ पे स्मॉल यूज किया हुआ है ये हो जाएगा फिफ्टीन अब ये एक्सप्रेशन क्या होगा जरा ध्यान से देखिए ये एक्सप्रेशन अब कन्वर्ट होकर के हो जाएगा कॉट इनवर्स टू टेन थीटा इसको थीटा पुट क्या है प्लस टेन इनवर्स टू टेन फाइव ठीक है ये आ जाएगा क्योंकि इसको हमने फाइव पुट किया नाउ दिस विल कम अप यहां से देखिए टेन थीटा क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स टू टेन थीटा के बदले ये बोला मैं थीटा निकालना है टेन थीटा क्या होगा P बाई बी यानी फिफ्टीन बाई एट फिफ्टीन बाई एट प्लस टेन इनवर्स टू टेन फाइव टेन फाइव क्या होगा तो P बाई क्या होगा यहाँ पे है P है ना और यहाँ पे क्या है P बाई बी यानी एट बाई फिफ्टीन टेन फाइव इज इक्वल टू एट बाई फिफ्टीन ठीक है तो अब ये हो गया फिफ्टीन टू से कैंसिल होके फोर यानी कॉट इनवर्स फोर बाई फिफ्टीन उसको टेन इनवर्स अगर लिखें तो ये हो जाएगा फोर बाई फिफ्टीन प्लस टेन इनवर्स सिक्सटीन बाई फिफ्टीन ये तो होगा अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं है ना तो ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला दैट इज टेन इनवर्स उसको आगे लिख सकते हैं टेन इनवर्स कितना तो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई फोर बाई फिफ्टीन इंटू सिक्सटीन बाई फिफ्टीन ये आ गया अब इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स फोर बाई फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन बाई फिफ्टीन एज ट्वेंटी बाई फिफ्टीन डिवाइडेड बाई ये फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव माइनस टू ट्वेंटी फाइव माइनस वट इज दैट सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन एक फिफ्टीन तो कैंसिल हो जाएगा बच गया एक फिफ्टीन तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टेन इनवर्स ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टू ट्वेंटी फाइव में से सिक्सटी फोर घटाना है फाइव माइनस फोर वन एंड ट्वेल्व माइनस एलेवन माइनस सिक्स इज फाइव राइट ना एलेवन माइनस सिक्स इज फाइव वन ठीक है फाइव यह ट्वेल्व है तो ये सिक्स होगा 12 माइनस सिक्स इज वन क्यों फाइव माइनस फोर इज वन सो दैट इज वन सिक्सटी वन ठीक है फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी इज थ्री हंड्रेड तो टेन इनवर्स थ्री हंड्रेड अपॉन वन सिक्सटी वन एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यही प्रूफ करना था हमें ठीक है ना दिस हैज टू बी प्रूफ तो ये प्रूफ हो गया कोई दिक्कत नहीं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व <coughs> कॉट इनवर्स टू एक्स माइनस कॉट इनवर्स थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई फोर फाइव बाई फोर इज इक्वल टू फाइव बाई फोर अभी कॉट इनवर्स थ्री एक्स सो दिस इज ए क्वेश्चन प्लस साइन सो वॉट विल है नाउ वी नो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई कैन बी रिटर्न एच कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई can be written as cot inverse y minus xy plus 1 upon y minus x that will be answer y plus x agar plus wala hai to niche plus upar minus aur minus wala hai to upar minus niche plus so that will be like this ab yahan par is formula ko plus hai to niche plus upar minus टेन इनवर्स का है एकदम उल्टा तो आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पे देर फोर कॉट इनवर्स टू एक्स 
प्लस कॉट इनवर्स टू वाई इज इक्वल टू टू एक्स इंटू थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई फोर दिस एम्प्लॉय ये होगा कि सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फाइव एक्स इज इक्वल टू कॉट इधर आके कॉट फाइव बाई फोर दैट इज वन इसका मतलब हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव एक्स इसका मतलब हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो ये माइनस सिक्स हो गया माइनस सिक्स का मतलब हो गया कि सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो सिक्स एक्स कॉमन लेंगे तो सिक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दो फैक्टर आ गए सिक्स एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ सिक्स माइनस वन और ये भी एक्स माइनस वन तो एक्स माइनस वन कॉमन ले लेंगे यहाँ से सिक्स एक्स यहाँ से क्या मिलेगा प्लस uh, वन <coughs> तो सिक्स एक्स प्लस वन अब क्या होगा इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा सो वॉट विल हैपन अब जरा देखें इधर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दिस एम्प्लॉय एक्स इज इक्वल टू वन एंड सिक्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो दिस एम्प्लॉय एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स दोनों में से कोई एक बात होगी तो x के दो सॉल्यूशन आ गए एक आ गया x इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन बाई सिक्स लेकिन हमें देखना होगा कि ये इसमें से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है अगर x वन रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स वन रखने से ये पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा एंड सम ऑफ टू पॉजिटिव एंगल्स इज ऑल्सो पॉजिटिव दैट इज पॉसिबल But if I take x is equal to minus one by six, this will be negative. This will be also negative. And sum of two negative angles cannot be positive angle. And therefore, x is equal to minus one by six is rejected. Is rejected. And therefore, x is equal to one is the only solution. The only solution. Okay. This way, this question will be answered. Okay. Now, the next question. Let's do something. आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 